ஹலோ வியூவர்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்னதுன்னா ஷைமியோட ஆட் அதாவது ஷைமியோட ஆடுனா அவங்க மொபைலை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு போடுற ஆட் இல்லை அவங்க ஃபோன் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேரில் அதாவது அவங்களோட ஓஎஸ் அதாவது மீ யூஐ தீம்டு ஆண்ட்ராய்டை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில ஆப்ஸ் அதுவும் குறிப்பாக அவங்களோட சிஸ்டம் ஆப்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்ஸ் வருது இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ இதை டெமோ பண்ணுறது அதாவது இந்த ஆட் வருது எப்படி ஏன் வருது எங்கே வருது எந்தெந்த ஆப்ஸில் வருது அதை எப்படி நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ அதை நான் எதில் டெமோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெட்மி ஃபைவில் தான் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ரெட்மி ஃபைவில் இதை டெமோ பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு ஷாய்மி ஃபோன் எடுத்துப்போம் நம்ம ஷாய்மி ஃபோனை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க எந்த ரீஜியன் லாங்குவேஜ் இது எல்லாமே கேட்கும் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் நம்மளோட கூகுள் அக்கௌண்ட்டை அது கேட்கும் கூகுள் அக்கௌண்ட்டும் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மீ க்ளவுட் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று வரும் இந்த அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ளஸ் அவங்களோட இதில் மற்ற இது லொக்கேஷன்ஸ் அதுக்கெலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் முக்கியமாக வந்து வீடியோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது போட்டுப்போம் அதாவது ஆட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது சிஸ்டம் ஒய்ட் அலோவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் அங்கே இருக்கும் அது நம்ம தேவைனா எனே அது ஆல்ரெடி ப்ரீ எனேபிள்டாக இருக்கும் நம்ம டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட சிஸ்டம் ஆப்ஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்களோட சிஸ்டம் ஆப்ஸ்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து நான் கூகுள் பே ஆப் அதை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ கூகுள் பே ஆப்பை நான் டவுன்லோட் பண்ணதும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ண ஆப்பை ஷாய்மியோட ஸோ இப்போ லைவாக டவுன்லோட் ஆகுது டவுன்லோட் ஆனது இன்ஸ்டால் ஆகுது இன்ஸ்டால் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே வேர்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் ஸ்கோர்னு போட்டு அதோடய வேர்ஷன்லாம் காட்டுது ஷாய்மியோட ஸ்கேனிங் ஆப் அதாவது அவங்களோட இன்டர்னல் ஸ்கேனிங் ஆப் இது எப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஸ்கேன் வந்து டிஃபால்ட்டாக அவங்க எனேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ஷாய்மியோட ஆப் ஸ்டோர் இல்லாமல் இல்லை எந்த ஆப் ஸ்டோர்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி இல்லாட்டி நீங்கள் வெளியிலேருந்து டேரெக்டாக ஏபிகே சைட் லோட் பண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வெளியிலேருந்து இபி ஏபிகே எடுத்து போட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் உடனே இந்த ஆப் வந்து அந்த இந்த ஆப் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மற்ற ஆப்ஸை ஸ்கேன் பண்ணும் இதில் என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்கேன் பண்ணட்டுமா அது தெளிவாக போட்டிருக்கோம் எப்படின்னா ஸ்கேன் ஆப்ஸ் டவுன்லோடட் ஃப்ரம் ப்ளே ஸ்டோர் ஃபார் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து இந்த ஸ்கேனிங் ஆப்பில் இருக்குது இது எங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணலாம்னா செட்டிங்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்று இது உங்களுக்கு ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது அதாவது நீங்கள் எப்போ ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் இது ஒரு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கடுப்பேற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இருபது ஆப் முப்பது ஆப் நீங்கள் வரிசையாக புதுசாக ஃபோனை கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது திரும்ப திரும்ப பாப்பை பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இது வரும்போதே நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு செக்யூரிட்டி ஸ்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தூக்கி விட்டுடலாம் அடுத்து என்னென்னா ஆப்பை ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு சேஃப் அப்படின்னு அது சொல்லும் திஸ் ஆப் இஸ் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூகுள் பே ஆப்பை அது சர்டிஃபை பண்ணுது இதில் என்ன ஹைலைட்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் கூகுள் வந்து எந்த ஆப் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி அதாவது ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணால் அவங்க அங்கேயே எல்லாமே ப்ளே ப்ளே ஸ்டோர் வெரிஃபைடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அவங்க ஆல்ரெடி வெரிஃபை பண்ணி தான் அவங்களோட ப்ளே ஸ்டோர்லேயே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத அவங்க நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி செக்யூர்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸையே தான் இவங்க திரும்பியும் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க ஸ்கேன் பண்ணி இதில் அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு பித்தலாட்டம் என்னென்னா ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப் சேஃப்னு சொல்கிற அதே சமயத்தில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆடாக கீழே காட்டுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஆடு அது நமக்கு தேவையா தேவையில்லையான்னு நமக்கே தெரியாது இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஷாயமிய சில சமயம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச பேர் இல்லை நானும் சில சமயம் சான்ஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதாவது போக்கோவுக்கு ஒரு மீட்டப் வந்தது அப்போ கூட நாங்கள் இந்த ஆடை பற்றி கேட்டோம் ஸோ அவங்க எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போக்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அந்த டைம் எங்களுக்கு கொடுத்த ஆன்சர் என்னென்னா
எவ்வளோ மேக்கிங் காஸ்ட் எவ்வளவோ அதுக்கே விற்கிற மாதிரி தானே இருக்கு அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க ஆட் ஏன் போடுறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க எப்படின்னா இந்த மாதிரியான ப்ரைஸ் கட்ஸு ப்ளஸ் அவங்க டெவலப்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ சும்மாலாம் மியூவை வரப்போறது இல்லை இதுக்கான டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த ஆப்ஸு எல்லாத்தையுமே இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டை நாங்கள் மே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் முக்கியமாக இந்த ஆட்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க தரப்புலேருந்து அவங்க அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது இது இந்த மாதிரி தான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க பட் நமக்கு எப்படின்னா சில சமயம் நம்ம அவ்வளோவா கண்டுக்க மாட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆட் வந்ததுன்னா நமக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் சில சில ஆட்ஸ் வந்து சீரியஸாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஆனால் சில ஆட்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இரலவெண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் பக்கத்தில் சப்போஸ் உங்கள் அப்பா அம்மா யாராவது இருக்காங்கன்னா அந்த சமயம் சம்மந்தமே இல்லாத ஏதாவது ஒரு ஒரு மாதிரி அடல்ட் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் எதாவது வந்ததுனா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க எப்படி இருக்கும் உங்கள் ரியாக்ஷன் உங்கள் ஃபோனை வாங்கி பார்க்குறவங்க என்ன நினப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் இவங்களுக்கு இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போது நீங்கள் வந்து கேம் ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கே ஒரு நிறைய கேம் ஆடுறீங்க இப்போ ஆட்ஸ் வச்சு அதாவது எல்லாரையுமே சொல்கிறேன் காமனாக இது ஷைமையை சொல்ல நிறைய நம்ம நம்ம டே டு டே யூசேஜ்லேயும் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் எங்கன்னா இதுலன்னு இல்லை நம்ம சிஸ்டம்லேயே எடுத்துக்கலாமே பிசியில் நீங்கள் போயிட்டு அப்போ தான் அமேசானில் எதையாக பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வெப்பேஜ் ஓப்பன் பண்ணாலும் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஆட் தான் வரும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது இதை தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் ஆட் பிளாக்கர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லணுன்னா நம்மளை பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் நம்மளை பற்றி அவங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எடுக்கிறாங்கிறத நம்ம இதில் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இவங்களுக்கு இதில் என்னென்ன லாபம் வரும் அதாவது மொபைல் மொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆட் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போது ஒரு ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட ரெட்மி ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே அந்த ஒரு லட்சம் பேரில் ஒரு ஆயிரம் பேர் இந்த ஆடை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனாங்கன்னா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு கவுண்டாக வரும் அதே சமயம் ரெட்மி ஃபைவ் எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ அவங்க வந்து ஆடு யாரோட ஆடை போட போகிறாங்களோ அவங்க கிட்ட அவங்க என்ன சொல்லலான்னா நான் ஆயிரம் டிவைஸ் லட்ட டைம் வந்து லைவாக இந்த ஆடை போட போகிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஆப்பில் எந்த இடத்துல ஆடு வருது அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறேன் இதை தவிர நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சில பேருக்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயர் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துலயே எனக்கு வந்து ஆப் வந்திருக்கு அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயர்லலாம் இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ஆட் வருதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆட் வந்து அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் வரப்போகுது ஸோ அதெல்லாமும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் மாதிரி தான் அவங்க ஒன்று அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்டையும் புஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா யாராவது தேர்ட் பார்ட்டி அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதையும் அவங்க புஷ் பண்ணலாம் ஆடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய கருத்து என்னென்னா அதாவது இவங்களோட பர்சனலாக நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா ஷாயமி வந்து அவங்களோட டிவைஸை வந்து ரொம்ப சீப்பாக நமக்கு தராங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க சீப்பாக தரத வந்து அதாவது எங்கே அவங்க விடுற காசை எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னும்போது இந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணி எடுக்கிறாங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இது பர்ஃபெக்ட் தான் அதாவது அவங்க வந்து அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க நம்மகிட்ட நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன தோணுது நீங்கள் வந்து இப்படி ஆட் வர்றதுனால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இது ஓகே ஓகேனா அதாவது இவ்வளோ சீப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் அதை தான் மே மேனுவலாக போய் எல்லாத்தையும் டிசேபிள் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு இது ஓகே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா அப்படி இல்லைனா ஒரு யூ எல்லா யூஸரோட யூசர் டேட்டாவையும் பேஸ் பண்ணி தானே ப்ரோ அவங்க வந்து ஆடே புஷ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்மளை பற்றி அவங்க வேவ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்களா அதாவது நம்மளோட யூசேஜ் எல்லாத்தையுமே அவங்க எடுக்கிறாங்களா யூசேஜ் டேட்டா எல்லாத்தையும் அவங்க பேக்ரவுண்டில் இருக்காது யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற பயம் வருதா எனக்கு இது தான் தெரியணும் மற்றபடி டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ரோ ஸோ நீங்கள் யாருமே அதை பற்றி ரொம்ப பயப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை அதை டிசேபிள் பண்ணுறது மட்டும் சொல்கிறேன் மற்றபடி டேட்டாவோட செக்யூரிட்டிக்கெலாம் நான் பொறுப்பேற்றுக்க முடியாது அவங்க எந்தளவுக்கு டேட்டாவை செக்யூராக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது இவங்கன்னு இல்லை யாரையுமே நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது ஸோ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்டாவெலாம் டக்கு டக்குன்னு எல்லா ஃபோன்லையும் யூஸ் பண்ணாதீங
மேக்ஸிமம் வந்து நல்ல ஹைலி செக்யூர்டு டிவைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லுவாங்க அதுக்கு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட காப்பி ரைட்லேருந்து எல்லாமே அதாவது அவங்க ப்ராடக்ட் அவங்களே ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அவங்கள நம்பி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரும் சொல்லலாம்னா ஆப்பிள் சொல்லலாம் சாம்சங் வந்து நாக் செக்யூரிட்டி பற்றி நிறையா பேசியிருப்பாங்க அதுவும் நீங்கள் அவங்களையும் நம்பலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருப்பாங்க அவங்க ஆல்ரெடி வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரைவசி இதை ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நாளைக்கு அவங்க ஃபோனை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நம்ம தைரியமாக அவங்க சட்டையை பிடிச்சி கேள்வி கேட்கலாம் ஓகேயா ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி பேங்கிங் ஆப்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க ப்ரைமரி ஃபோனாக எப்பயுமே செக்யூர்ட் ஃபோனாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல செக்யூர்டு அப்படின்னு சர்டிஃபை ஆன ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஜாலியாக கஸ்டமர் ஆம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணுன்ற சுச்சுவேஷன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜான ஃபோன் அதாவது இப்போது எஸ் சிக்ஸ் எஸ் செவன் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு சும்மா ஜாலியாக அப்படியே வேறு ஏதாவது கஸ்டம் ப்ராப்ளம்லாம் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் அதை ப்ரைமரி டிவைஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் இப்போது இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்கூல் போகிற பசங்க இவங்கெல்லாம் தான் கஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா ட்ரை பண்ணுறது மற்றபடி எனக்கு தெரிஞ்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் காமனாக நான் சொல்லிக்கிறது இது தான் என்னென்னா கஸ்டம் ராம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கேமிங் டிவைஸ்க்காக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை பட் உங்களோட பர்சனல் ரொம்ப முக்கியமான டேட்டாஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோனில் கஸ்டம் ராம்லாம் தேவையில்ல பூட் லோட் லக்கிங்கும் அந்தளவுக்கு ரெக்கமெண்டடும் கிடையாது அப்புறம் ஃபைனலாக என்னென்னா இந்த ஆட்ஸ் பற்றி உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்ன தோணுது இந்த ஆடை வந்து ஷாயமி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதாவது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட நிறைய ப்ரைஸ் கட்டிங்க்கு அதை நாங்கள் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு தான் இது பண்ணுறோன்றதை அவங்க ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இதனால் வேறு என்னென்ன விளைவுகள் வரலாம் என்னென்ன விளைவுகள் வரலாங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட வேவ்லென்த்தில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தோணுதுன்னா தயவுசெய்து அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அன்டில் தென் திஸ் இஸ் ஷிவா அண்ட் பை பை அடுத்து வேறு ஏதாவது நல்ல வீடியோவோடு சந்திப்போம்